Hello everyone, this is Grace and your dash, and today we have this makeup look for the International Women's Day celebration, you know, La Festa delle Donne. This look is about a girl's night out. Solo man, Crystal Weekend. I have a guest. She's a professional makeup artist. Yeah, and creative and inspiring. Did you get who is it? The Lesser Africa. This one's and here's my look. Alright, let's jump into it. Partiamo dalla base per gli occhi. Sulla palpebra mobile applico un correttore del colore del mio incarnato. Poi come colore di transizione utilizzo il Rule di MAC e lo vado a stendere sulla palpebra fissa. Così. Adesso sulla piega palpebrale prendo Swiss Chocolate sempre di MAC e lo applico sulla piega palpebrale per creare della profondità. Take your time for this step because there's no rush. Let's get to Chris now. Sull'angolo esterno dell'occhio intensifico la profondità applicando Shadowy Lady che è un ombretto violaceo opaco molto indicato per le carnagioni scure. Sulla palpebra mobile applico un matitone color porpora, dopodiché sull'angolo sia esterno che interno dell'occhio stendo un viola freddo elettrico metallizzato dalla palette Bad Girl This Lake. Così. Così. Ora sfumo la precedente applicazione e scaldo un po' il colore di transizione con l'ombretto numero 161 di Make Up Forever. And now it's time to blend. Blend with a clean brush, blend, blend, that's right. E poi stendo la matita and then blend with you. Ok, stendo nuovamente e adesso sulla palpebra inferiore applico la All Night Liner di Urban Decay. Sempre sulla palpebra inferiore vado ad applicare due ombretti. Il primo è Deep Damson, which is a Pro Mac Eyeshadow. Il secondo è lo stesso viola che ho utilizzato inizialmente dalla palette Bad Girl This Leak. And now eyeliner time. Allora, creo un tratto nitido con il gel liner numero 77 di Inglot, dopodiché applico il mascara manga di L'Oreal sia sulle ciglia inferiori che superiori. I'm doing this for the eyelashes application, so now eyelashes time. It's so funny how you don't realize the face you're doing when you watch TV series. Oh my god, they, they kill Rebecca! Oh my god! Right back to makeup. Today I'm using Red Cherry Lashes in number 110, which is one of my favorite ones. And then I use an eyelash curler. And the eyes are done. Ora scolpiamo il viso. E per il contouring utilizzo Blunt di MAC. E scolpisco sia il naso che gli zigomi. Like so. What do you think, guys? Then blush time. I'm using the pumpkin blush by 3 by Sleek in color Pea Pie, which is marvelous and shimmery and is perfect. I'm priming my lips now. You can use any lip care you prefer. And then it's time for the lips. Per il contorno labbra oggi utilizzo la lip pencil numero 310 di Kiko, che è una delle mie preferite in assoluto. Poi creo un mix di colori. Sul labbro inferiore utilizzo Sounds Like Noise di MAC, mentre su quello superiore utilizzo il lipstick 643 di MYX e li mischio. Sopra questo mix poi applico il lip gloss numero 204 di L'Oreal. You like? Yes, we are done. Strike a pose. Yeah, strike a pose. Strike a pose. See, <laughs> strike a pose. And if you recreate this look, use this hashtag Grace on your dash. Yeah, girl, strike your pose. Here we go. Thank you everybody for watching. You can follow me on Facebook and check all the products I use for my looks. And also you can listen to my music on SoundCloud. And don't forget to rate, comment, and of course subscribe to my channel. 
And now, please check this girl. She is fantastic. I love, love, love her makeup looks. And if you're coming from her channel, then you can check my previous videos. Okay, I'm done. See you next Friday. Ciao.